നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കി സിൽവർ ലൈൻ സംവാദത്തിനുള്ള അന്തിമ പാനലായി വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്താണ് സെമിനാർ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച സീനിയർ പ്രൊഫസർ മോഹൻ എ മേനോനാണ് മോഡറേറ്റർ അലോക് കുമാർ വർമ്മയ്ക്കും ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോനും ഒപ്പം പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകൻ ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണനും പദ്ധതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കും ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കിയത് വിഷയവിദഗ്ധൻ അല്ലാത്തതിനാലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന സൂചന പിന്നിൽ വി എസിന്റെ ഐ ടി ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന കാലം മുതലുള്ള എതിർപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ അറിയിക്കാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ കാട്ടണമായിരുന്നുവെന്ന ജോസഫ് സി മാത്യു മര്യാദയ്ക്കൊരു ചർച്ച നടത്താൻ കഴിയാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് റെയിൽ ഓടിക്കുക രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ജോസഫ് സി മാത്യു എക്സ്പേർട്ട് അഗൻസ്റ്റ് സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരെന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ക്ഷണിച്ചത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചീഫ് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാരണമാണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാമല്ലോ ഒരു ഔചിത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ലേ ഞാനും ഇങ്ങനെ ചില തസ്തികളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഈ സർക്കാരും ചർച്ചയും എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കളികളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ കേരയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ദുരൂഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മുകളിലാണോ കേരയിൽ എം ഡിയുടെ സ്ഥാനമെന്നും സതീശന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പാലക്കാട് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ആറംഗ കൊലയാളി സംഘത്തിന്റെ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി മുളയംകുഴി പള്ളി മഖാമിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ രണ്ടു പ്രതികളുമായി പോലീസ് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇനി പിടിയിൽ ആകാനുള്ളത് കൊലയാളി സംഘത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരാണ് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന അന്വേഷണ സംഘം പാലക്കാട്ടെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പിടിയിൽ മുഹസിൻ മുനീറിനെയാണ് പിടികൂടിയത് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്ത് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ വടിവാളുകളുമായി പിടിയിലായ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസ് എസ് ഡി പി ഐ നേതാവ് നവാസ് നൈനയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് കേസ് സുമേഷ് ശ്രീനാഥ് എന്നിവരെയാണ് പ്രതിചേർത്തത് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ വടിവാളുമായി പിടിയിലായ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ് ആയുധവുമായി എത്തിയതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ ആർ എസ് എസ് നേതാവിന് ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ സൌകര്യം ഒരുക്കിയതിന് അറസ്റ്റിലായ പിണറായിയിലെ അധ്യാപികയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ രശ്മിയെ അമൃത വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നാലെ അധ്യാപിക രാജിവെച്ചു അധ്യാപിക രേഷ്മ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി എം വി ജയരാജനും കാരായി രാജനും അടക്കം സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം പോലീസ് തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും മോശം ഭാഷയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്നുവെന്ന രേഷ്മയുടെ പരാതി ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി പരാതിയിൽ വസ്തുതയുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ അംഗീകൃത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ചർച്ച തുടരുന്നു ലക്ഷ്യം ശമ്പള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കൽ സി ഐ ടി യുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഐ എൻ ഡി യു സി ബി എം എസ് നേതാക്കളുമായി മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ചർച്ച നടത്തും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വൈകിട്ട് പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാകും സംസ്കാരം തൃശൂർ പൈൻകുളത്തെ അമ്മയുടെ തറവാട്ടു വീട്ടിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങ് കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ പുതുദർശനം പാലക്കാട് തുടരുകയാണ് പാലക്കാട് ശേഖരിപുരത്തെ വസതിയിൽ നിരവധി പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും 
നഷ്ടമായ വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവിനി എന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സംഘടന കോൺഗ്രസിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും പിന്നീട് മാറിയപ്പോഴും ഒരേപോലെ അടുപ്പം നിലനിർത്തിയെന്നും മന്ത്രി ശങ്കര നാരായണനുമായി ഉറ്റ സ്നേഹബന്ധമെന്ന് സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷ് പദവികളുടെ ഭാരമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും അടുത്ത് പിന്മാറിയിരുന്ന നേതാവായിരുന്നുവെന്നും രാജേഷ് അനുസ്മരിച്ചു ശങ്കരനാരായണൻ സംഘർഷഭരിതമായ കാലത്ത് യു ഡി എഫിന് നയിച്ച നേതാവെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ പൂർണമായും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അകത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശങ്കരനാരായണൻ തുറന്ന മനസ്സോടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കണ്ട നേതാവെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ള നേതാവായിരുന്നു ശങ്കരനാരായണനെന്നും സുധാകരൻ യു ഡി എഫിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നേതാവെന്ന് ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ സാദിഖ് അലി തങ്കർ ശങ്കരനാരായണൻ കൺവീനറായ കാലം യു ഡി എഫിന്റെ സുവർണ കാലമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എല്ലാവരോടും തുല്യതയോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന നേതാവാണ് ശങ്കരനാരായണനെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ വിയോജിപ്പുകൾ പോലും പറഞ്ഞിരുന്നത് സരസമായി എല്ലാവരോടും നല്ല വ്യക്തിബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച നേതാവെന്നും ഷാഫി തൃശൂർ പിച്ചിയിൽ സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകനായിരുന്ന സജി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ നീക്കി പി ജി ഗംഗാധരനെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കാൻ പി ജി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശം വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത കെ വി തോമസിനെതിരായ നടപടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം നാളെ ചേരും കെ വി തോമസിന്റെ മറുപടി പരിശോധിച്ച പാർട്ടി ഭരണഘടനാ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയ്ക്ക് യോഗം ശുപാർശ ചെയ്യും തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോളിന് ജനുവരിയിലുണ്ടായ ദുരനുഭവം പങ്കുവെച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണ ജോൺ പോളിന് സഹായം ലഭിക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം തറയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു നടൻ കൈലാഷും ഭാര്യയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെയും ഫയർഫോഴ്സിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ മരണത്തിന് കാരണം വ്യവസ്ഥിതി കൂടിയെന്ന ജോളി ജോസഫിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ജോൺ പോൾ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് താൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതെന്നും ജോളി ജോസഫ് വീഴ്ചയിലുണ്ടായ ആഘാതം ജോൺ പോളിനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തി പ്രായമായവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വന്നാൽ സഹായത്തിന് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ജോൺ പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ജോളി ജോസഫ് ജോൺ പോളിനെ സഹായിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയിൽ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവിയുടെ ഇടപെടൽ സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഹരികുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മലപ്പുറം പാണമ്പ്രയിൽ സഹോദരിമാരെ യുവാവ് നടുറോഡിൽ മർദ്ദിച്ചതിൽ തിരുത്തൽ നടപടിയുമായി പോലീസ് പ്രതി ഇബ്രാഹിം ഷബീറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തു നടപടി നിസാര കേസുകൾ ചുമത്തിയത് വിവാദമായതോടെ പെൺകുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് പി സതീദേവി രണ്ടു കുട്ടികളുടെയും മൊഴി വീണ്ടുമെടുത്ത് കൃത്യമായ എഫ് ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും സതീദേവി രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരും പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന് നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡയറ്റിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് പേരെ തിരികെ കയറ്റാനാണ് നീക്കം സി പി ഐ എം നൽകുന്ന പട്ടിക അനുസരിച്ചാണ് നിയമനമെന്നും ആരോപണം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരട്ടിയായി ഡൽഹി ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബുധനാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു കേരളത്തിലും കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നു പനി കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കോവിഡ് പരിശോധന കുറവായതിനാൽ രോഗനിർണയം നടക്കുന്നില്ല സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു വൈകിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം സംസ്ഥാനത്ത് ദൈനംദിന കോവിഡ് പരിശോധനകൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് വാക്സിൻ ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രി 
ജി ഇരുപത് ഉച്ചകോടിയുടെ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ കേരളത്തിലും മൂന്നോ നാലോ പരിപാടികൾക്ക് കേരളം വേദിയാകും ഡൽഹിയിലാണ് ഉച്ചകോടി അനുബന്ധ പരിപാടികൾ രാജ്യത്താകെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയെ മാറ്റിയെന്നതിനാൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ മാറ്റുന്നത് പതിവ് കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രതികരണം എസ് ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയതിനെതിരെയുള്ള ഡബ്ല്യു സി സി നിലപാട് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എ ഡി ജി പി എസ് ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയത് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മനോവീര്യം തകർത്തു ആരെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കള്ളക്കളിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി സി പി എമ്മിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ ചെറുപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ സി പി ഐയും പ്രായപരിധി നിബന്ധന കർശനമാക്കണമെന്ന ദേശീയ കൌൺസിൽ തീരുമാനം നടപ്പാക്കും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി എഴുപത്തിയഞ്ചാക്കും ജില്ലാ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിമാരുടെ പരമാവധി പ്രായം അറുപതായി നിജപ്പെടുത്തും തൃക്കാക്കര അംഗത്തട്ടിൽ സജീവമായി സി പി ഐ എം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീടുകൾ തോറുമുള്ള പ്രചാരണമാണ് ആദ്യഘട്ടം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളും അണിയറയിൽ സജീവം വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ നിർണായക മാറ്റത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം സഭ പാസാക്കി യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഉർസുല വോണ്ടർ ലെയ്നുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനമായി ഇന്ത്യ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പ്രധാന ശക്തി കേന്ദ്രമാണെന്ന് ഉർസുല ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിനുമായി പാക് ബോട്ട് ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് പിടിയിൽ അൽ ഹാജ് എന്ന ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ കോസ്റ്റ്ഗാർഡും ഗുജറാത്ത് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ബോട്ട് പിടികൂടിയത് ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് മറ്റൊരു മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടകൂടി നടന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയോളം വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ആണ് പിടികൂടിയത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അഭയാർത്ഥി സംഘം ഇന്ത്യയിലെത്തി പതിനഞ്ച് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജരാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ധനുഷ്കോടിയിൽ എത്തിയത് ജാഫ്ന സ്വദേശികളാണ് ഇവരെന്നാണ് വിവരം തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്ത് മന്ത്രിക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് സ്റ്റാഫ് മാത്രം നിയമനത്തിന് കർശന മാനദണ്ഡങ്ങളെന്നും രേഖ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റായി ഇമ്മാനുവേൽ മാക്രോണിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്നലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് വിജയം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഭരണ തുടർച്ച മാക്രോണിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയും ജോ ബൈഡനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കൾ തോൽവി സംബന്ധിച്ച മക്രോണിന്റെ എതിരാളി മറിൻ ലുപെൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ പ്രാഥമിക ഫലം പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് തോൽവി സംബന്ധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാക്കി പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലൂപ്പിന് കഴിഞ്ഞു ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഇടുക്കി പുറ്റടിയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ദമ്പതികൾ മരിച്ച സംഭവം ആത്മഹത്യയെന്ന് പോലീസ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ മകൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ തൃശൂരിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ചന്ദ്രബോസിനെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് നിഷാമിന് ജാമ്യമില്ല ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും തള്ളി ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിന് എതിരായ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആറുമാസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാമൂലം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി 
മലപ്പുറം തിരൂരിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി പീഡിപ്പിച്ച അറുപത്തിയേഴുകാരനായ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത് പെരുന്നാൾ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊടുക്കാമെന്ന വ്യാജേന പെൺകുട്ടിയെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു പീഡനം മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ് മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കേസിൽ എരമംഗലം സ്വദേശി ജുനൈസ് അറസ്റ്റിലായി പ്രതി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം വെമ്പായത്ത് ആശുപത്രിയിൽ സ്ത്രീയെയും കുട്ടിയെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ പിടിയിൽ വിട്ടുകാട് കടകംപള്ളി സ്വദേശി വിജിൽ വിക്ടർ ആണ് അറസ്റ്റിലായത് കന്യാകുളങ്ങര സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയ വീട്ടമ്മയ്ക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൾക്കും നേരെയായിരുന്നു അതിക്രമം മംഗളൂരുവിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറായ മഞ്ജുനാഥ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ കണ്ടക്ടറെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു മലപ്പുറത്തെ കുഴൽപ്പണവേട്ടയിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പോലീസ് വളാഞ്ചേരിയിൽ പിടിച്ചത് ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനായിരം രൂപയും നൂറ്റി പതിനേഴ് ഗ്രാം സ്വർണവും പിടികൂടിയത് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മനു തോമസിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിനെതിരെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ ലഹരി കൊട്ടേഷൻ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് എന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഓവു ചാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ചേളന്നൂർ സ്വദേശി ഗിരീഷിന് പരിക്കേറ്റു കാർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് അച്ഛന് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച മകൻ പിടിയിൽ നെല്ലനാട് സ്വദേശി സുധീഷ് ആണ് പിടിയിലായത് മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകാത്തതിലെ പ്രകോപനമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ബാംഗ്ലൂരു വാർഷിക ആഘോഷം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് വെങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി അർജുൻ സുന്ദരേശൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സൈനിക മിത്രം പദ്ധതിയുമായി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ദേശീയ ക്യാമ്പയിൻ ആയുഷ് സെക്രട്ടറി പത്മശ്രീ വൈദ്യ രാകേഷ് കടോജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിജയൻ നങ്ങേലിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ലോകത്തിന് വാക്കും വെളിച്ചവുമേകാൻ കരുത്തുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജ്യോതിർ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായ സത്സംഗം കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുദ്ധം തുടരുന്ന യുക്രൈനിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നയിക്കാൻ മലയാളി ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാറാണ് നാളെ യുക്രൈനിലേക്ക് പോകുന്നത് അഭയാർത്ഥി മേഖലയിൽ യു എൻ പ്രതിനിധിയായാണ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ സേവനം പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമില്ലെന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി അതിലും വലുത് കാലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദയരാഗം ഫാമിലി മ്യൂസിക് ക്ലബിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ഈവനിങ്ങിലാണ് പ്രതികരണം സംഗീതത്തിന് ഭാഷകളോ അതിർവരമ്പുകളോ ഇല്ലെന്ന മുൻ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് മ്യൂസിക് ഈവനിങ്ങിൽ സദസ്സിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഋഷിരാജ് സിംഗിന്റെ ഗാനം കുറ്റിച്ചിറ മിഷ്കാൽ പള്ളി ആക്രമണത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം സാമൂതിരി ആദരിച്ച പള്ളി ഭാരവാഹികളും ഖാസി ഫൌണ്ടേഷനും പറങ്കികളുടെ ആക്രമണം ചെറുത്തും പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിതും സാമൂതിരി ലോകത്തിന് മാതൃക കാണിച്ചെന്ന പള്ളി ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു മലബാർ ആർട്സ് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൈതൃക രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു 
വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ വീണ്ടും തെരുവുനായ ആക്രമണം കൽപ്പറ്റ എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി എം എഫ് ജസ്റ്റീനയ്ക്ക് കടിയേറ്റു നായയെ ഫയർഫോഴ്സ് പിടികൂടി കോട്ടയത്ത് അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റു വൈക്കം കായ്ക്കരയിലാണ് സംഭവം മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഗൗതം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് നോ വേ ഔട്ട് എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നായകൻ പിഷാരിയുടെ പിഷാരടിയുടെ മകളുടെ അഭിപ്രായം വൈറലാകുന്നു ചിത്രം ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന മകൾ പൗർണമി പറയുന്നു അച്ഛൻ തൂങ്ങിച്ചാകുന്നതും പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിക്കുന്നതും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല കോമഡി പടങ്ങളാണ് ഇഷ്ടമെന്നും മകൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്പ്രസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം